ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ബ്ലോഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അട്ടമല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ ഇത് വയനാട് സെക്കൻഡ് ഡേ ആണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഡേ ഉണ്ടായിരുന്ന അപ്പൊ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് പോയി കാണുക ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നെല്ലറച്ചാലാണ് ഏകദേശം ഒരു വൈത്തിരിയിൽ നിന്ന് ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ നെല്ലറച്ചാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് നെല്ലറച്ചാൽ വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ അത് കവർ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ തോന്നുന്നു ബട്ട് അത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ നെല്ലറച്ചാൽ വരുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓൺ ദി വേ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ടെൻറ്റ് ഒക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് അപ്പ് ആവാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാനും വന്ന വഴിയിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഷോപ്പാണിത് അപ്പം ഇവർക്ക് ഹോം സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബഡ്ജറ്റ് കുറഞ്ഞ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ മുനീർക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക മുനീർ എന്നാണ് ആളുടെ പേര് അപ്പം ആളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ആള് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരും ഞങ്ങളെ നമ്പർ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം തീർച്ചയായും ഈ ഏരിയ വരുക അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഭയങ്കര തിരക്കിലാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണ് അപ്പം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ ഏരിയ വരുമ്പോൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ബഡ്ജറ്റ് കുറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് തൊള്ളായിരം കണ്ടിയിലേക്കാണ് യാത്ര അവിടെ നമുക്കൊരു രണ്ട് പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിപ്പുണ്ട് അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഒരു ജീപ്പ് എടുത്ത് വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് ലൊക്കേഷൻ കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മൊത്തം കാണുക ഇതൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഞങ്ങളിങ്ങനെ മേപ്പാടിയിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ രണ്ട് സൈഡും കാപ്പി തോട്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ഓൺ ദ വേ തൊള്ളായിരം കണ്ടിയാണ് ആ ഇനി ഇതിന് മുന്നോട്ട് കുറച്ചും കൂടെ പോയ തേയിലത്തോട്ടം എന്നെ വൈബ് അല്ലേ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കാറ്റ് നല്ലായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ വൈബ് പിടിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്തോണ്ട് പോകുന്നത് ആ തേയിലത്തോട്ടം എത്തി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തൊള്ളായിരം കണ്ടി എത്തിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്കുള്ള വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം നല്ല മഴയായിപ്പോയി ഇവിടുന്ന് അതായത് തൊള്ളായിരം കണ്ടി നിന്ന് ഈ റൈറ്റ് കയറി നമ്മൾ മേളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജും അതുപോലെ പല തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം വാഹനങ്ങളിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിൾസിന് മാത്രമേ അതുവഴി പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മളിവിടെ വന്ന ശേഷം ഒരു ജീപ്പ് ഹയർ ചെയ്ത് വേണം അങ്ങോട്ടത്തേക്ക് പോകാൻ അതിന് ഏകദേശം ഒരു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മുണ്ടക്കൈ വഴി കയറി വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് ലൊക്കേഷൻ കവർ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടത്തേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി തൊള്ളായിരം കണ്ടി നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ഇപ്പം അച്ചടം നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് റാണിമല കരിമറ്റം വഴി മുണ്ടക്കൈ അല്ലെ ആ മുണ്ടക്കൈ വഴി കരിമറ്റം ആ ഒരു റൂട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്
അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു സ്പോട്ടായിരിക്കും ലൈക്ക് തൊള്ളായിരം കണ്ടീനെ കാട്ടി കിടിലെ ഒരു സ്പോട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു റൂട്ട് എടുത്തു അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കയറേണ്ടി കയറാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് അതിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വേറൊരു റൂട്ട് വഴി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതുവഴി അങ്ങനെ അത്ര ആർക്കും അറിയത്തില്ലല്ലോ അല്ലെ അടങ്ങിയ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയാണ് എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയാണല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത്ര ആർക്കും അറിയാമോ എന്ന് സംശയമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ജീപ്പുകാരെ കാണാൻ പറ്റും അതല്ല ഈ ചേട്ടനെ വിളിച്ചാലും അത് ചേട്ടൻ്റെ നമ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഈ റോഡ് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും പരിചയപ്പെടും അപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ രണ്ട് പേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വില്ലിച്ചാനാണ് വില്ലിച്ചാൻ്റെ വൈഫ് അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓൺ ദി വേ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു റൂട്ടിലെ വിഷ്വൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പ്രദേശം കണ്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് ഉരുൾപൊട്ടലിൽ തകർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഏകദേശം അറുപത് വീടുകളോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമായിപ്പോയി പതിനേഴ് മരണമാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫുൾ വീടുകളായിരുന്നു ഈ നിരപ്പ് ഫുൾ വീടുകളായിരുന്നു എന്താ അവസ്ഥയായിരുന്നു അല്ലേ അത് ആ ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അത് അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് അവർ പിന്നെ രണ്ടാമത് പണിതയാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജും ഈ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ബ്രിഡ്ജും പാലവും അല്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും അങ്ങോട്ടത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു അമ്പലവും പള്ളിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം തകർന്നു പോയി നാല് പേര് മിസ്സിങ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഒരാളുടെ ബോഡി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിപ്ലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒന്നും നിർത്തുന്നില്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുണ്ടക്കൈ ആണ് മുണ്ടക്കൈ ആ ഒരു വഴി ആ ഒരു റൂട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു റൂട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല ചാറ്റൻ മഴയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ പരമാവധി നല്ല വിഷ്വൽസും നല്ല കാര്യങ്ങളും മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീപ്പിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചുറ്റും തേയത്തോട്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ആണ് അതിൻ്റെ നടുവിലൂടെ ഒരു നല്ല ഒരു യാത്ര ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയും കൊണ്ട് നല്ലൊരു യാത്ര ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ തീരത്തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലൂടെ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ചൂരമലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷൻ എത്തും അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മുണ്ടക്കൈ മുണ്ടക്കൈ നിന്ന് നമ്മൾ കരിമറ്റം കരിമറ്റത്തിൽ നിന്ന് അട്ടമല അതാണ് നമ്മുടെ അട്ടമലയാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാനും അവിടുത്തെ എസ്റ്റേറ്റുകളും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കവർ ചെയ്യാനുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ മുണ്ടക്കായി എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലൊക്കേഷനായ കരിമറ്റത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് തികച്ച് ഒരു ഓഫ് റോഡ് യാത്രയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ത്രൂ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലൊക്കേഷനായ കരിമറ്റം എത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചുറ്റും തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാൽ ഇതിങ്ങനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ നടുവിലൂടെ ഒരു ഓഫ് റോഡ് യാത്ര അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഒരു ചാറ്റൽ മഴയും ആ കിട്ടില്ല ഒരു വൈബ് ആസ്വദിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ വരാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ വരുവാണേലും ജീപ്പ് ഹയർ ചെയ്ത് വേണം വരാൻ ഓ ഈ കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഉരുൾപൊട്ടലിന് പോയതാണ് ഈ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു വഴി നിങ്ങൾ കണ്ടോ സംഭവം എന്ത് കിടിലാന്ന് നോക്കും ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയേക്കോ കയറി വരുന്നതാണ്ടോ ഓ മോനെ കിട്ടില്ല ഈ ഈ കാണുന്നത
നിങ്ങൾ ആ കാണുന്ന പാലം കണ്ടോ അത് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ താൽക്കാലികമായിട്ട് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഫ്ലഡിന് ഒരു അമ്പത് നൂറ് ആൾക്കാരെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ഇതെല്ലാം ആ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടലിൽ പോയ സ്ഥലങ്ങളാണ് സംഭവം എല്ലാം ഇത് കണ്ടോ എല്ലാം ഉരുൾപൊട്ടൽ വന്ന് കല്ല് വന്ന് കിടന്ന് ആ മലയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് എന്താ അല്ലേ സീന ഈ പാലം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പുതിയതായിട്ട് പണിത പാലമാണ് ആറുമാസം പോലും ആയില്ല ഈ ഒരു പാലം പണിതിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ രക്ഷിച്ചു ഈ വഴി കൂടെ അല്ലേ ഓക്കെ എത്ര എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ അപ്പൊ അവരവിടെ മേളിലാണ് സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അപ്പൊ നിങ്ങള് ലൈക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നടത്തി അതോ ജീപ്പ് വണ്ടി വണ്ടി വരുമായിരുന്നോ വരുമായിരുന്നു അല്ലേ വണ്ടി വരെ ഓക്കെ ഓക്കെ സെറ്റ് മൊത്തം അല്ലേ ഇതിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതിലൂടെ മൊത്തം വെള്ളം കയറുന്നു അവിടെ വരെ വെള്ളം ഇടിച്ചു കയറും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളത് വീണ്ടും മൊത്തം തിരിച്ചിറങ്ങി ആ ഇരുമ്പും പാലത്തിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അട്ടമല ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇരുമ്പും പാലം എത്തി ആ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി നിർത്തി എന്തോ വലിച്ച നോക്കുന്നത് തേലയാട ഇതല്ലേ ഇതാണ് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞത് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ഉണ്ടെന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ ഇതാണ് ഓരോ ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിക്കൊണ്ട് നടന്ന് ഇതിന്റെ ഇടയിലൂടെ പോയി ഇലയൊക്കെ പറിച്ചോണ്ട് വരുന്നത് സംഭവം എന്താണ്ട് ഇതാണ് ഇരുമ്പും പാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞ ഫ്ലഡിന് പോയ പാലമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വണ്ടി ഫുൾ അങ്ങ് പോയി കയറി പോയായിരുന്നു പക്ഷേ ആ അവിടുത്തെ പാലം തകർന്നുകൊണ്ട് ഉരുൾപൊട്ടൽ ആ തകർന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അവര് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് കണ്ടോ ഈ കാണുന്നത് ഫുള്ള് ഉരുൾപൊട്ടലാൽ പോയി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ പാറയൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ആ ചേട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പിന്നെ പത്തൊമ്പത് ആ ഒരു ഫ്ലഡിലാണ് ഇവിടെ ഈ പാറയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വന്നത് സംഭവം കണ്ടോ ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന ഹൈറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ എന്ത് പൊക്കത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടോ ഈ പൊക്കം വരെ വെള്ളം കയറി വന്നെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇത്രയും പൊക്കത്തിൽ പാലം തകർന്നു പോവാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആ കാഠിന്യ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടോ ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പേരാണ് സീതമ കുഴി വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഒരു മിസ്റ്ററി കിടപ്പുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഗുഹയുടെ ഡെപ്ത് എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അട്ടമലയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പൊക്കാൻ നോക്കിയ സാധനം ചേച്ചി സിമ്പിളായിട്ട് കൂളായിട്ട് പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടിടുന്നത് എന്റെ ദൈവമേ ഏകദേശം എത്ര കിലോ ആണ് ചേച്ചി കാണല്ലേ ഉണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇരുമ്പും പാലത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് അറ്റമലയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ റോഡെല്ലാം ആണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് വളരെയധികം സാഹസികരമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ആയിരുന്നു ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റി അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടും അതുപോലെ ഉരുൾപൊട്ടി കിടക്കുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റി നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് ചൂരമല വന്നു ആ ചൂരമലയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ അട്ടമലയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഓഫ് റോഡ് ഓഫ് റോഡ് ഒന്നും അല്ല സാധാ റോഡാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അട്ടമലയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകും ാണ് വേറൊന്നും നിങ്ങളെ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല ഇത് ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ 
എല്ലാ കൊല്ലവും വെള്ളം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന താഴ്വാരം കണ്ടോ ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെള്ളം വരും ഈ റോഡ് വരെ വെള്ളം കയറി വരും അങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞു പോയതാണ് ഈ റോഡെന്നാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് എന്തല്ല എന്തോ ഹൈറ്റിലാ വെള്ളം വരുന്നേ നോക്കിയേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അട്ടമല എത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ തീരത്തോട്ടം കണ്ടോ എന്താ രസല്ലേ ഇത് വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ കൂടെ ചുറ്റി നമ്മളെ പിരിച്ച് അങ്ങ് പോവുകയാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണ് അട്ടമല എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയാൻ പേര് വന്ന അട്ടമല അട്ട ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഈ പോന്ന വഴിക്ക് ഒത്തിരി റിസോർട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് റൂം എടുത്ത് ഞങ്ങളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രൈവ് ഇൻ ത്രൂ ആയിരുന്നു സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ റിസോർട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ റിസോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഈ വഴിക്ക് ഉണ്ട് ആ പിന്നെ നമസ്തെ വയനാട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ രണ്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഈ രണ്ട് റിസോർട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ ആ നമസ്തെ വയനാടും ഇത് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ റൂംസ് റിസോർട്ട് ഒക്കെ എടുത്ത് ഒരു ഡ്രൈവ് ഒക്കെ പോയി എൻജോയ് ചെയ്ത് പോവാം ആ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് കണ്ടോ ആ ഇതിന്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റൂൾ എന്നാണ് അത് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പണിക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ് വന്ന് സൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക ഇങ്ങനെ സെറ്റാണ് കേട്ടോ സെറ്റ് ഇപ്പൊ കണ്ടോ കോടെ നല്ല രീതിയിൽ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കോടയും കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു റിസോർട്ടും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ പേര് ഹെവൻ കേജ് എന്നാണ് ഇവരൊക്കെ അവിടെ പോകാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു റിസോർട്ടിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഹെവൻ കേജ് റിസോർട്ടാണ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് റിസോർട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് റിസോർട്ടിൽ വന്നൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകുക ഈ ഡ്രൈവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലിറ്ററലി അമേസിംഗ് ആണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അറ്റമല എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്തു ആ ഒരു റൈഡും ആ ഒരു ഓഫ് റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസും എല്ലാം കിടലായിരുന്നു ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചു അത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കിടല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു സംഭവം പൊളിച്ചു ലൈഫിൽ ഇങ്ങനത്തെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ കിടില ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുക ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ റിസോർട്ടിലൊക്കെ താമസിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്നാലഞ്ച് റിസോർട്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യുക ഒരു ഡ്രൈവ് പോവുക സംഭവം കിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ടെൻ്റ് അടിച്ച ഒരു വീഡിയോ അത് കിട്ടില്ല ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ പോയി കാണുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അടുത്ത ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ബ്ലോഗ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അട്ടമല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലല്ല ഒരു യൂട്യൂബ് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലും ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഈ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നത് എന്താ ഇത്രയും നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം വേറെ ഇല്ല ഇതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് അടിക്കുക ബെൽ ബട്ടൺ ഏതാണ്ടൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക